La reforma protestante provocó una revolución educativa que cambió radicalmente las sociedades en los países que la acogieron. La brecha entre una Europa culta y alfabetizada frente a otra ignorante arraigada al pasado dejó una huella que todavía hoy puede percibirse por los modelos educativos que cada nación implementó. Amigas, amigos, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Sobre reforma protestante y educación vamos a hablar hoy con el historiador y escritor Mario Escobar, que también es autor del libro Matar a Lutero. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o en el Twitter, respondiendo a esta pregunta. ¿Qué importancia tiene para ti que Jesús supiera leer y escribir? Bien, pues os dejo ya con esta entrevista con el escritor Mario Escobar. Mario, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? Encantado de que puedas acompañarnos un, placer, un día más. Contigo. Pues eh, vamos a hablar acerca de reforma protestante y, y educación. ¿Cómo era el sistema educativo en Europa antes de la llegada de la reforma protestante? Bueno, el sistema educativo como tal no tenía un orden, ¿no? sino más bien en los diferentes reinos, sobre todo la Iglesia Católica era la que ejercía casi el, casi el total control de la educación. Había universidades milenarias, ¿no? como es el caso eh, pues en España de la universidad eh, que hay en Salamanca, una universidad muy antigua, pero casi todos los profesores, eh, la mayoría de de los que enseñaban, pues pertenecían a la Iglesia Católica y eso limitaba mucho la educación. Había algunas pequeñas escuelas en toda Europa, ¿no? para los hijos de todos los burgueses y de los nobles, pero lo general era que la población fuera analfabeta en un tanto por ciento altísimo. Ajá. Tengo aquí una frase de Lutero eh, que dice así. Una de las artimañas de Satanás más importantes, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Vamos, que el padre, vamos a decir, del pueblo que no enviaba su hijo a la escuela era como si estuviera endemoniado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretende motivar Lutero? El Lutero habla mucho de la corresponsabilidad en la educación, ¿no? que es importante que el primer educador sea el padre y la madre en el hogar. De hecho, que incluso les lleven a las primeras letras. Él tuvo esa experiencia. ¿no? Su, su padre, que era un hombre que se hizo un poco a sí mismo, eh, le logra enviar a varias escuelas y hasta la universidad, porque sabe que es la única manera de ascender socialmente. Es esa clase burguesa que se está formando poco a poco, que empieza a tener el poder económico, la que busca en la educación pues, el romper esas barreras de la sangre, ¿no? de la nobleza, que hasta ese momento impedían que la gente pudiera pues, tener profesiones mejores o una vida mejor. Ajá. Hoy hablamos eh, de una educación universal, obligatoria, pública, gratuita. ¿Esto es algo moderno o es algo que tiene sus orígenes? ...en aquel movimiento. Bueno, en los países mediterráneos es eh, relativamente reciente... ...pero en muchos países nórdicos donde la reforma... Eh, ...pues se implanta rápidamente y en, y en otros países del norte de Europa... ...esto fue algo que ya a finales del siglo XVI era muy común, ¿no? Radke, que es uno de los que va a formar y a crear... ...la educación formal en Alemania y en otros países de alrededor... ...hace que la educación sea universal... Eh, ...que además sea tanto para hombres como para mujeres... ...porque eh, había mucha discriminación hacia la mujer en ese momento que sea además pilotada por el Estado, no tanto por la Iglesia, a pesar de que la, la Iglesia reformada tenía mucho poder, y de esta manera va a hacer que todo alemán eh, pues pueda hacer a la educación, porque para los protestantes era muy, muy necesario, ya que necesitaban leer la Biblia, acceder a ella, y solo se podía acceder a ella a través del idioma. ¿no? Y también hace otra cosa, que es la nacionalización de la educación. La educación se hace en alemán, porque hasta ese momento el latín era la lengua un poco de la educación, y de esa manera va a potenciar también las lenguas vulgares en los diferentes mm. países. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante acerca del de el, el hecho de apostar por las lenguas vernáculas, cómo eso influye también en, en todo el desarrollo de la Reforma. Pero hablamos de Lutero, evidentemente Lutero es un personaje clave en la Reforma, pero no es el único. ¿no? Eh, ¿Estas propuestas educativas se dan también en otros países y otros reformadores de, de aquella época? Sí, Lutero fue un pionero en la educación, era algo que le pareció muy importante, introdujo, por ejemplo, la música en la educación, pero también hubo otros reformadores como Juan Calvino que le dio muchísima importancia a la formación, primero para la comprensión de la Biblia, luego para la creación de un grupo de líderes ¿no? de que pudiera llevar esa iglesia en marcha y, y luego personajes como Zinglio. Algunas aportaciones o, o Melantón ¿no? en la mano derecha de Lutero. Nos parecen hoy increíbles, ¿no? pero por ejemplo eh, Melantón defendió la necesidad de que hubiera un recreo, eh, un momento en el que el estudiante pues, pudiera despejar su cabeza. ¿no? 
eh, por ejemplo, Lutero afirmó cosas como que no se podía obligar y enseñar a, a base de fuerza, sino poco a poco persuadir al estudiante no y aprovechar. Sangre, no sí, la sangre. letra con sangre entra, ¿no? Era aprovechar un poco eh, el... el, el deseo innato de los niños de aprender, de descubrir cosas y no obligarles ahí a memorizar nombres absurdos que van a olvidar después de unos años. Antes mencionabas que, claro, todo esto realmente eh, el origen es el deseo de que todo el pueblo pueda acceder a la lectura de la Biblia ¿no? y que todo el pueblo pueda llegar a tener eh, esa capacidad de saber leer, incluso saber escribir. ¿no? Tengo aquí un dato curioso, ¿no? porque en 1841... Dice esta, este informe que solo en España el 9,6% de los españoles sabían leer y escribir y en esa misma época, en Holanda, el 90%, alrededor del 90%. ¿Tuvo algo que ver la reforma protestante en esta realidad? Sí, la educación se percibía en, en, en España y no solo en España, en otros países mediterráneos, de mayoría católica, como un peligro. De hecho, se restringía la salida de estudiantes fuera de España, se prohibía la entrada de estudiantes extranjeros y el índice de los libros prohibidos eh, pues no solo eh, limitó la lectura de libros religiosos, sino de libros científicos. La educación siempre era sospechosa. ¿no? El castellano viejo presumía de ignorante porque si sabías leer y escribir se sospechaba que eras de origen judío morisco porque en estas dos religiones es muy importante acceder al libro y leerlo directamente en el idioma. ¿no? Entonces, todo eso hizo que en España especialmente, pero también en otros países del Mediterráneo, la educación se viera como un peligro más que como una oportunidad. Ajá. Todos estos cambios, esta revolución, tienen detrás unas ideas, ¿no? unas doctrinas, unas enseñanzas. ¿Cuáles serían esas enseñanzas eh, que motivan y que mueven a los reformadores a implementar esta revolución dentro del mundo de la educación? La primera cosa es el poder leer la Biblia. Pero él también habla, y otros reformadores... Eh, como Camino y otros, hablan de, de la importancia no solo de que puedan leerla, sino entenderla. Por eso hay que darles una formación básica eh, y, y en otros textos también educativos y con una mínima información para que puedan entender lo que la Biblia les quiere decir. Y, y por eso también les importaba mucho que el acceso no solo fuera de los hombres, sino también de las mujeres que iban a llevar luego la educación a sus hijos. Y era muy común... Y, y pasó en España también, cuando la reforma llega a España, que al lado de cada iglesia se construyera pues, una escuela para que pudieran comprender ese mensaje de salvación a través de la Biblia. Yo creo que eso, en España hay muchos que también en sus raíces tienen personas que aprendieron a leer gracias a esas escuelas de los protestantes. ¿no? Sí, aún en el siglo XX y XXI, eh, por ejemplo, la etnia gitana ha aprendido a leer en eh, muchas ocasiones por el deseo de poder leer en la Biblia. ¿no? Pero esto, como bien dices, viene de, de hace tiempo. ¿no? Diego Thompson, que fue un misionero muy importante, sobre todo en América Latina, pero que también estuvo un tiempo en España, fue capaz de llevar desde México hasta Argentina un método eh, de, que se llama el método Lancaster, que consistía en ayudar a los niños a aprender eh, a leer y escribir en base a los más adelantados de la clase. Cogía a los más adelantados de la clase y ellos luego ayudaban a, a los demás a aprender a leer y escribir. Y este hombre revoluciona la, la pedagogía en la mayoría de las repúblicas que iban surgiendo de la independencia de España. ¿no? Y vemos que el interés del protestantismo no se queda ahí. ¿no? Vemos a personas como Locke o como Kant, enfocados no solo en la filosofía, sino en la pedagogía, sabiendo que es importante que para que el hombre nuevo nazca, también tiene que, que nacer en conocimiento, no solo de una manera espiritual. Sí. Y de hecho, Lutero, uno de los comentarios que hace e insiste, no solamente es que quiere eh, alemanes formados para que lean la Biblia, sino también para que haya una Alemania próspera. ¿no? Es decir, él está buscando que haya un desarrollo, ¿no? que sea un país que al final consiga eh, progreso. ¿no? Yo creo que ahí hay una intención eh, no solamente espiritual, sino también de desarrollo de la propia nación. ¿no? Sí, ellos lo llamaban el taller de los hombres, ¿no? donde los hombres se formaban por completo, educándoles no solo en, en la religión, sino en, en una profesión, y que, para que fueran buenos ciudadanos. ¿no? Había la mentalidad de que la escuela tenía que crear buenos ciudadanos, y aunque decían que muchos valores se iban a aprender en la familia o en la iglesia, la escuela también era responsable de crear personas íntegras, honradas, capaces, ¿no? que llevan a su sociedad a un sitio mejor, del que venían anteriormente. Uh -huh. Que es lo que consigue la educación, ¿no? Países prósperos, países donde realmente hay un mayor índice de bien común. Eh, hablábamos antes acerca de eh, la apuesta de los reformadores por las lenguas vernáculas. ¿Cómo afecta esa iniciativa de los reformadores al desarrollo de la diversidad cultural europea, pero yo creo que también del mundo, ¿no? Está claro que cada época tiene una especie de idioma que une a todos, ¿no? El inglés ha sido 
hasta hace poco, ahora parece ser que dentro de poco será el chino, el español fue un, una lengua que era la lengua del comercio, la lengua en la que hacían los negocios, como, como quien dice. Pero todos los países, para sentirse nación, necesitan reivindicar su, su lengua, su manera de expresarse. Y en eso la reforma fue una pionera, eh, no solo en Alemania, sino en, incluso en Francia, en España, en países como Inglaterra, el hecho de que se potenciara el idioma vulgar, el idioma que hablaba la gente común, hizo que ya no se viera como algo despectivo el escribir en ese idioma vulgar o común, ya no solo obras religiosas, sino también de la literatura. Uh -huh. Y poco a poco ayudó a difundir no solo las palabras, sino lo que hay detrás de las palabras, las ideas y, y la propia cultura que estaba transmitiendo a través de esos idiomas. ¿no? Lutero fue el primero, fue pionero, pero en España gente como Casiodoro de Reino, Cipreno de Valera, uh -huh. pues pusieron en el más bello castellano que podemos encontrar las palabras de Jesús o de uh -huh. Moisés, ¿no? Y aún ahora ese, ese aporte sigue aprovechándose en España y sobre todo en América Latina. Sí. Y en España también tenemos la traducción a la euskera de la Biblia ya hace siglos y fue iniciativa también del pueblo protestante la traducción al catalán. Es decir, esta búsqueda y esta lucha por la identidad cultural y el desarrollo cultural propio de cada cultura, yo creo que ha sido algo también que han aportado los protestantes a, a todas las culturas ¿no? y en concreto al avance de la educación. Eh, estamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma y estos programas, en, de alguna forma, conectan con todo eso. ¿Hay razones para celebrar este 500 aniversario? Eh, decía un, un obispo alemán no hace mucho tiempo que no se puede celebrar una ruptura, una separación, pero nosotros queremos verlos en, en un aporte positivo. ¿no? La Reforma es mucho más que una ruptura, es un empezar de nuevo, ¿no? un eh, reconstruir lo que se había perdido, lo que se había destruido, ¿no? Y en muchos sentidos la reforma aporta en áreas que nos pueden parecer increíbles, ¿no? desde avances en la ciencia, en la educación, como hemos, hablado, hemos visto hoy, la pedagogía, pero también en, en el trato al preso, en el trato a la mujer, y, y yo creo que eso siempre hay que celebrarlo, ¿no? algo, o en este caso la reforma, que mejora la vida de, de los demás, que uh -huh. es capaz de revolucionar una sociedad uh -huh. como lo hizo en el siglo XVI y luego lo ha hecho a lo largo de la historia, creo que siempre hay que celebrarlo. ¿no? Claro. Y los personajes que contribuyeron a, a ese cambio, a esa transformación, como Martín Lutero y otros muchos. Claro. Eh, es el año que viene, que se cumple el 500 aniversario. Nosotros en Buenas Noticias TV llevamos una serie, vamos a seguir con esta serie, pues dando a conocer lo que fue el impacto de la reforma. Y agradecemos, Mario, que hayas compartido con nosotros este tiempo y espero también que nuestra audiencia pueda haber comprobado ¿no? la influencia y la importancia que tuvo la reforma en el mundo educativo. Muchas gracias, Un Mario. Placer. Hasta placer. Otra. Vaya entrevista más interesante y qué cosas hemos aprendido acerca de nuestra historia. Queremos animarte a leer la Biblia y por eso las iglesias evangélicas queremos regalarte este Evangelio de San Juan. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos, vamos a sortear el, la novela de Mario Escobar titulada Matar a Lutero, además firmada por él. Es una novela histórica que nos acerca a ese lado más humano del reformador. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al club de amigos. Buscamos gente como tú, que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.